அந்த பாயிண்ட் மட்டும் முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் என்ன சில விஷயம் இருக்கு மலையாளத்தையும் <laughs> 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 எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு சாட்சி விசாரணை குற்றவாளி ராதாகிருஷ்ணன் என்கின்ற எம் ஆர் ராதா எம் ஆர் ராதா எம் ஆர் ராதா சாட்சி முத்துநாதன் 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 எக்ஸ் மெல்ட்ரி மேன் மில்ட்ரி ஓட்டல ஏறா சுருண கிடக்கிற மாதிரி சுருண கிடக்கிற பாரு ஆர்டர் 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 அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் ஏன் இப்படி பதட்டப்படுறீங்க ஐயா ஒன்றரை மாதம் எழுபத்தஞ்சு ரூபா சம்பளம் தருவார் அவர் தோட்டத்துலேயே ஓரமாக ஒரு குடிசை போட்டு தங்கியிருக்கேன் ம் ம் சம்பவம் நடந்ததாக சொல்கிறாங்களே அன்றைக்கி ராதா எத்தனை மணிக்கு தோட்டத்துக்கு வந்திருந்தார் அவர் என்ன நேரத்தில் உடை அணிஞ்சிருந்தார் ஜனவரி மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி தோட்டத்துக்கு வந்தார் வேஸ்டி கட்டியிருந்தார் சந்தனங்களை ஜிப்பா போட்டிருந்தார் ஆ காப்பி கலரில் சாலோ பூத்திருந்தார் ஆமையா இந்த சிப்பாவும் இந்த சாலுவையும் தான் ராதா ஐயா போட்டிருந்தாரு என்ன கலர் காபி கலர் இதுக்கு வேற ஒரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க அரக்கு கலர்னு சொல்லுவாங்க சம்பவம் நடந்ததா சொல்ல போற அன்னைக்கு ராதா எத்தனை மணிக்கு தோட்டத்துக்கு வந்தாரு சொல்ல முடியுமா ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டரைக்கு வந்தாரு அப்புறம் அப்புறம் நார்த்திக ராமசாமி ஐயா வந்தாரு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு ஒரு மூணு மூன்றரைக்கெல்லாம் வெளியில போயிட்டாங்க அப்புறம் நான் கொஞ்சம் நேரம் படுத்து தூங்கிட்டு ஒரு அஞ்சு மணி இருக்கும் டீ குடிச்சிட்டு வரலான்னு வெளியில போனேன் எங்க தோட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எம்ஜிஆர் ஐயா தோட்டம் அந்த வாட்ச்மேன் பப்பச்சன் கை தட்டி என்ன கூப்பிட்டான் சரி அப்ப என்ன மணி இருக்கும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து அஞ்சரை இருக்கும் அப்பச்சம் கூப்பிட்டதும் ஓடி போய் என்னடான்னு பார்த்தேன் எம்ஜிஆர் ஐயா வீட்டில இருந்து ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ராதா ஐயா வந்துட்டு இருந்தாருங்க எம்ஜிஆர் ஐயா வீட்டில இருந்து ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ராதா ஐயா வந்துட்டு இருந்தாருங்க அப்புறம் அவரால் நடக்க முடியலங்க ஓடி போய் ஐயான தாங்கி குடிச்சேன் சீக்கிரம் வண்டி எடுக்கணும் சொன்னாரு <laughs> ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் என்ன நடந்துச்சு நான் ஒரு பக்கமும் ஏட்டையா லட்சுமண ஒரு பக்கமும் 
கைத்தாங்களா ராதாயாவை இறக்கணும் அப்போ ஒரு பேப்பர் எடுத்து இந்தா வச்சுக்கண்ணு ஏட்டையா கிட்ட கொடுத்தாரு அதை ஏட்டையா வாங்கிட்டாரு ஏட்டையா அதுல ஏதோ எழுதுனாரு சார் நீங்க இங்க இருங்க சரி சரி என்னுடைய இதுல ரத்தக்கரை எப்படி வந்துச்சு ராதாயாவை கைத்தாங்களா பிடிக்கும் போது ரத்தக்கரை பட்டுடுச்சு வரங்கமலை இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா என்கிட்ட இருந்து இந்த பணியினை வாங்கிட்டார் சரி சைதாப்பேட்டை காவல் நிலையம் போகணும்னு சொல்லி ராதா அவங்களை வற்புறுத்தினாரா எம்ஜிஆர் வீட்டில இருந்து வாசு சார் கார்ல தான் ராதாயாவை அழைச்சிட்டு வந்தார் காரை யார் ஓட்டினா வாசு சாருடைய டிரைவர் பெருமாள் தான் ஓட்டினார் சைதாப்பேட்டை ஸ்டேஷன்ல என்ன நடந்துச்சு நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகலாம்னு சொல்லி வற்புறுத்தினார் ஐயா கேட்கல போய் இன்ஸ்பெக்டரை கூட்டினு அவர் தான் சொன்னார் நான் போய் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கூட்டினு வந்தேன் அதுக்குள்ளார ஐயா மயக்கம் போட்டு மயங்கி விழுந்துட்டாரு இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா தான் லட்சுமண் ஐயாவை என் கூட அமைச்சு வச்சாரு அவர் பேர் லட்சுமணன் தாங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கார்ல ஏறும்போது எனக்கு தெரியாது அப்புறமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கார்ல கூட்டு வரும்போது ராதா ஏதாவது சொன்னாரா இல்லைங்கய்யா எதுவும் சொல்லல ஆனா உணங்கிக்கிட்டே இருந்தார் இவரானர் எம்ஜிஆர் வீட்டில இருந்து வெளியே வந்த எம் ஆர் ராதா தனது தோட்டக்காரன் முத்துநாதனை பார்த்து சுட்டாச்சி சுட்டாச்சி என்று கூறியிருக்கிறார் என்பதும் எனது முடிவு என்று தலைப்பிட்ட கடிதத்தை ராதா ஏட்டு லட்சுமியோடு கொடுத்ததை முத்துநாதன் பார்த்தார் என்பதும் தகுந்த சாட்சிகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது தற்சாலுவரானர் எதிர்த்தரப்பு வழக்கறிஞர் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் இவனை விசாரிச்சு என்ன செய்ய ஒரு சிங்கிள் டீ கொடுத்தா போதும் எதை வேணாலும் மாத்தி பேசுவான் Thank you, my lord. பரங்கிமலை இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா போலீஸ்காரங்க யாரும் எனக்கு தெரியாதுங்க சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு ராத்திரி பரங்கிமலை இன்ஸ்பெக்டர் தான் உங்களை விசாரிச்சாரா ஆமாங்கய்யா நான் சொல்றதா விசாரணையில் சொல்லணும்னு சொல்லி உங்களை எதுவும் மிரட்டினாரா அப்படியெல்லாம் எதுவும் சொல்ல ம் ஆமாம் உண்மையிலே நீங்கள் இராணுவத்தில் தான் வேலை பார்த்தீங்களா ஆமாங்க ஆ சான்றிதழ் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கா இருந்துச்சு எரிஞ்சு போச்சு ஆ எப்ப எரிஞ்சது எப்படி எரிஞ்சது ராதாயா தோட்டத்து குடிசையில வச்சிருந்தேன் துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு தோட்டத்துக்கு தீ வச்சுட்டாங்க அதுல என்னுடைய சர்டிபிகேட்டும் நூத்தி ஐம்பது ரூபா பணமும் எரிஞ்சு போச்சு நஷ்ட ஈடு ஏதாவது கிடைச்சதா அரசாங்கத்துக்கு எழுதி போட்டேன் கிடைக்கல எங்களுக்கு சாதகமா கோர்ட்ல வந்து நீங்க சாட்சி சொன்னா நஷ்ட ஈடு வாங்கி தருவோம்னு சொல்லி போலீஸ்காரங்க எதுவும் உங்களை மிரட்டினாங்களா 
அப்படி எதுவும் சொல்லுங்க இந்த வழக்கு நடக்கிற மாதிரி தீ வைப்பு வழக்கு நடக்கல இல்லையா ஆமாங்க ஐயா ஆ இப்போ என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கொத்து வேலை யாராரும் என்னென்ன வேலைக்கு கூப்பிடுறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் வேலை பார்ப்பேன் எம்ஜிஆர் ஆட்கள் தான் ராதா தோட்டத்தை எரிச்சாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா இல்லைங்க எம்ஜிஆர் பெரிய பணக்காரர்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அவர் வீட்டில் பெரிய பெரிய கார்லாம் இருக்கு அதுவாவது தெரியுமா கார் இருக்கிறது தெரியும் ஆனால் பெரிய காரு சின்ன கார்லாம் தெரியாது எம்ஜிஆர் பணக்காரர்னு அவர் வீட்டு வேலைக்காரங்க யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா அப்படி யாரும் சொல்லிங்க ராதாவோட சட்டையில் இடது பக்கம் இருக்கிற பைய எப்படி இருக்கும் நான் அதை கவனிச்சு பார்க்கலீங்க கடிதத்தை எடுத்து கொடுத்தாருன்னு சொன்னீங்களே காகிதம் எடுத்து கொடுத்ததை பார்த்தேன் ஆனால் பாக்கிட்ட பார்க்கல இந்த மாதிரி இருக்குமா பையி தெரியாதுங்க ஆ ராதாவோட ரத்தத்தை பார்த்தீங்களா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு ஒன்றும் தோணலைங்க ஒரே படப்படப்பா இருந்தது ஆ சரி காரில் ராதாவுக்கு நீங்கள் எந்த பக்கம் உட்காந்துருந்தீங்க வலது பக்கம் உட்காந்துருந்தேன் ம் உங்கள் கூட வந்த ஏட்டையா ஏதாவது சொன்னாரா இல்லைங்கய்யா போலீஸ் சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் பொய் சாட்சி சொல்கிறதா நான் சொல்கிறேன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இல்லை நீங்கள் போய் தான் சொல்கிறீங்க இல்லைங்கய்யா நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் அரசு தரப்பு வக்கீல் சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் நீங்கள் போகலாம் மயிலா அரசு தரப்பு சாட்சியாக அடுத்தது ஹெட் கான்ஸ்டபிள் லட்சுமணனை விசாரிக்க அனுமதி வேண்டுகிறேன் லக்ஷ்மணன் 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 உங்கள் பெயர் என்ன லட்சுமணன் என்ன ரேங்கில் இருக்கீங்க சைதாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஹெட் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கேன் எவ்வளவு காலமா சைதாப்பேட்டை இருக்கீங்க பதினெட்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல இருந்து இருக்கு போலீஸ் வேலையில் சேர்ந்த பிறகு உங்கள் மீது ஏதாவது புகார் உண்டா இல்ல எல்லாரும் என்னை தங்க லட்சுமணன் தான் கூப்பிடுவாங்க சரி சம்பவம் நடந்ததா சொல்லப்படுற அன்று என்ன நடந்தது பன்னெண்டு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு என்று மாலை நாலே முக்கால் மணி அளவில் நான் ஸ்டேஷனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சுமார் அஞ்சே முக்கால் மணி இருக்கும் ராதாவுடைய வேலையால் முத்துநாதன் பதட்டத்தோடு ஓடி வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து ராதா ஐயா ரத்த வெள்ளத்தோடு காரில் இருக்கிறதா வந்து சொன்னார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவரை பார்க்க போனார் நானும் கூட போனேன் அங்கே சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவரை பார்க்க போனார் நானும் கூட போனேன் அங்கே ராதா சார் சட்டையெல்லாம் ரத்தம் வடிய அரை மயக்கத்தில் காரில் சாஞ்சி கிடந்தார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவரை ராயப்பட்ட மருத்துவமனை கூட்டு போக சொன்னார் நானும் அழைச்சிட்டு போனேன் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ராதா சுய நினைவில் இருந்தாரா இல்லைங்க அந்த சமயத்தில் ராதா என்ன கலரி சட்டை அணிந்திருந்தார் இளமஞ்சல் நிறத்தில் ஒரு ஜிப்பா போட்டிருந்தாரு இங்க ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் இந்த இப்ப போட்டிருக்காரு இதே மாதிரி தான் போட்டிருந்தாரு அது முழுக்க ரத்தமா இருந்துச்சு அதோட முத்ராதனுடைய பணியனும் ரத்த கரையா இருந்துச்சு கார்ல என்ன பிறகு என்ன சொன்னீங்க நேரா ராயப்பேட்டை மருத்துவமனைக்கு போக சொல்லி டிரைவர் பெருமாள்கிட்ட சொன்னேன் அந்த காரின் நம்பர் என்ன எம் எஸ் இஜெட் ஒன்னு எட்டு நாலு ஒன்னு சரி அது இருக்கட்டும் நீங்க ராயப்பேட்டை மருத்துவமனைக்கு போகும்போது மணி என்ன இருக்கும் ஆறு பத்து இருக்கும் நேராக கேஸ்வாலிட்டிக்கு போய் அங்கே ராதா சார் ரத்த வெள்ளத்தோடு காரில் இருக்கிறதா சொன்னேன் அவங்க உடனே செச்சரை கொண்டு வந்தாங்க நான் போய் கார் கதவை திறந்து ராதா சாரை வலது பக்கம் நானும் முத்துநாதன் இடது பக்கமும் பிடிச்சி ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வச்சோம் அப்போது ராதா கண் விழித்து பார்த்தாரா அதுவரை மயக்கமாக தான் இருந்தார் ஸ்ட்ரெச்சரில் தள்ளிட்டு போகும்போது ராதா கண் முழிச்சு பார்த்து என்னை கூப்பிட்டார் அப்போ பையிலேருந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து இதை வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்தாரு என்னங்க பாப்பா சார் நீங்க இங்கே இருங்க ஆ சரி சரி
அப்புறம் அப்புறம் சிகிச்சைக்காக அவரை உள்ளே கூட்டு போயிட்டாங்க நான் எங்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஃபோனில் தகவல் சொல்லிட்டேன் ராதா உங்களிடம் கடிதம் கொடுத்ததா சொன்னீங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க கையெழுத்தும் தேதியும் போட்டு ரெண்டாம் அடிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்படியா வித் ஒரு பர்மிஷன் விரானர் எஸ் ப்ரொசீட் விட்னஸ் நம்பர் எயிட்டீன் இந்த கடிதம் தானே பார்த்து சொல்ல ஆமாம் இது ராதா கொடுத்த கடிதம் தான் இதில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை இல்லையா இல்லை கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு நீங்கள் அப்போ படித்து பார்த்தீங்களா இல்லை என்ன எழுதப்பட்டிருந்தது பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் ஞாபகத்தில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் என் முடிவுன்னு தலைப்பட்டு அது நிறைய அரசியல் சமாச்சாரங்கள்லாம் எழுதியிருந்தேன் அரசியல் சமாச்சாரம்னா கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் நாலு பக்கமாக இருந்ததுனால முழுமையாக எனக்கு நினைவு இல்லை உயிர் தானம் செய்யணும்னு எழுதப்பட்டிருந்துச்சு சென்னையில் பெரியார் ஈவே ராமசாமி கலந்துக்கிட்ட மாநாட்டுக்கு போனதை பற்றியும் எழுதியிருந்துச்சு வேறு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா தேர்தலுக்குள்ளே உயிர் தானம் செய்ய ஒரு இயக்கம் தேவைன்னு எழுதியிருந்துச்சு அப்புறம் என்ன நடந்தது நான் ராதாவை ராயப்பட்ட மருத்துவமனையில் சேர்த்த பிறகு நான் சைதாப்பேட்ட காவல் நிலையத்துக்கு போயிட்டேன் இரவு சுமார் எட்டே முக்கால் மணி இருக்கும் செங்கல்பட்டு எஸ்பி ராஜதுரை வந்து என்னை விசாரித்தார் அவர்கிட்ட இந்த கடிதத்தை பற்றி சொன்னேன் அவர் அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் ரத்த காயத்துடன் சைதாப்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு ராதா போயிருக்கிறார் அப்போது பணியில் இருந்த ஏட்டு லட்சுமணன் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனைக்கு அவருடன் சென்றிருக்கிறார் தன் மனதில் இருந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஒரு காகிதத்தில் எழுதி லட்சுமணிடம் ராதா தான் கொடுத்திருக்கிறார் என்பது இதன் மூலம் நிரூபணமாகிறது நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட இந்த கடிதத்தை ஏற்கனவே எம் ஆர் ராதா எழுதி வைத்துக் கொண்டுதான் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் வீட்டுக்குள் சென்றார் என்பது இதன் மூலம் நிரூபணமாகிறது தற்சாலி வரான எதிர்த்தரப்பு வழக்கறிஞர் விசாரணையை தொடங்கலாம் 